All right, good evening, everyone. Good evening. Hi, Emerson. Hi, class. Can you hear me? Yes. Okay, I'm ready. Hi, class. Nice to have you back. Where's everyone? Where are you? Everybody's not here. Where did you go, class? Yes, estamos en punto. Punto de las siete. Good evening. Hi, good evening. I ain't escucho a Emerson. Las cámaras, ¿qué pasó, chicos? No me dejen sola en la clase. Ya los veo llegar. What day is today? Today is... Is it Monday, Tuesday? What day is today? Hmm? Today is? Thursday. Thursday. September mm -hmm. uh, 7th. Yes, 7th. 2023. 2023. That's amazing, Emerson. That's the correct way to express the date let me check the attendance list remember para ser válida la asistencia chicos cámara encendida para responder saber que ustedes son los que están acompañándonos en la sesión ok listos aquí vamos as we already said today is thursday ok Andrea María Díaz Beltrán. Andrea María Díaz Beltrán. Berosli Rosales Gómez. Berosli Rosales Gómez. Carlos Francisco Escoto Martínez. Hey, excelente. Emerson Antonio Molina Hernández. Here, teacher. Y Emerson, excellent. Glenda Lisset Guzmán Morán. Glenda Lisset. Jessica Lisset Campos Campos. Present. Okay, Jessica, there you are. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present, teacher. Okay, Karen. Manuel Alexander Aviles Chacón. Manuel Alexander, María Elizabeth de la O Maldonado. María Elizabeth is not here. Mario Ernesto Guevara Monge. Mario Ernesto. Noemí Salazar Meléndez. Present teacher. All right, Noemí, excellent. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. I'm here, Miss. Okay, Raquel, me excellent. Roberto Carlos Morales Cartagena. Here I am, teacher. Oh, there you are, excellent. Ruth Abigail Caballero Martinez. I'm here. Okay, excellent. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present, Miss. Okay, Saúl. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present. Okay, Sonia and Stephanie Beatriz Carballo Gumero. Present teacher. There you go. Okay, the ones who are missing, Andrea Maria Berosli, Glenda Lisset, Manuel Alexander, Maria Elizabeth, and Mario Ernesto. Tal vez si se unen posteriormente, vamos a estar ahí actualizando mm -hmm. su asistencia. Ah, Manuel, ahí está. Muy bien. Gracias, Manuel. Ya le actualizamos acá. Vamos a revisar rapidito el chat. Si alguien nos ha escrito, yo creería que... No, solo está el recordatorio, ¿verdad? Siempre el enlace que les compartieron desde la sesión número uno es el que vamos a estar ocupando en todas las sesiones, ¿sí? Por si algún día no lo tienen a la mano, pueden revisar el chat. Y ahí está. Es el mismo enlace que nosotros vamos a ocupar. This is going to be 
class number eight. Okay, in today's class, we are going to finish the topics from section number three. And we are going to make a short review about the midterm exam, okay? That's it. Do you remember about this topic? Yesterday's topic. Let me show you the picture. Do you remember the materials? What can you remember about the materials? If you see, I have eight pictures. And what are these things made of? What can you remember about number one? What's the material for number one? Silk? Yes, silk. How Good about evening. this one? Good, Good evening, Belo. Good evening. Welcome back. Acabo de entrar, ya he pasado lista. Yes, I did. Ya le actualizo la asistencia. Don't worry. Hoy lo hicimos muy rápido. Uh, Vamos. Do you remember the I'm material sorry. about this product? Don't worry, Verosni. Uh, gold. 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 Yes, it's gold. How about this one? This is a ring. Uh, silver. Silver. How about this one? Cotton. Ah, it's cotton. In this, what's the material about? Leather. Leather. Do you remember about these earrings? They are made of? Plastic. Plastic. Flip-flop. Rubber. 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 And? Yes, era wool. Uh-huh. Wool. Wool. That's it. There we go. So... What do we need to do in today's class? Let me show you the topic from class number nine. As you may see, we already know some vocabulary about materials. You already know vocabulary about saying prices in English. So if you want to express more or extra information whenever you go and buy the product we can easily make a comment what type of comments make a comparison comparative with adjectives si ¿Sí? se acuerdan la conversación ya preguntamos el precio cuánto vale podemos incluso Elegir por qué me gusta este producto y por qué no el otro. Esa fue la última actividad de ayer, yes? We were asking, which one do you prefer? Which one do you like more? As you may see, this is the activity from yesterday's class. And we have two type of expressions. In this case, two different questions. ¿Cuáles preguntas puedo utilizar, clase, para consultar? ¿Cuál prefieres? Busquen ahí la respuesta en la pantalla. Go, please. Number one. Which? Mm -hmm. Which one? Yes, which one? Yes. One, do you? Not really, lean. Ahí está la primera. El ejemplo uno y el dos. ¿Cuál es la pregunta que están eh, usando? Which, which one? Uh, which ring do you prefer? Which one do you prefer? And we which... can also have which one do, do you, like? you like more? ¿Cómo respondo entonces? Which one do you prefer? Which one do you like more? Ambas preguntas me hacen una interrogante sobre gustos. Yes, which one do you prefer? Which one do you like more? ¿Cómo respondo entonces, clase? Porque hay una estructura para responder en cada uno. You need I prefer. To... Uh, yes, uh, excellent. Prefer. I prefer. I 
This one. No. This one. Vale. Muy bien. Si se fijan, lo vamos a poner acá. ¿Por qué no lo he complementado? Porque quiero que vean hasta acá. El complemento varía un poco. Prefer, like, more. Perfecto. Ah, pero como yo estoy diciendo, which one. ¿Quién es el encargado de dar las opciones de respuesta? It's me. It's the one who is making the question. Which one do you prefer? The, okay. Which one do you prefer? Pupusas or tacos? Seamos controversiales. Pupusas. Which one do you prefer? Pupusas or tacos, class? Ya me van a uh, uh, <laughs> Yes, tell me. I, 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 I prefer... I prefer... Pupusas. 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 ¿Y por qué las preferimos? Ya vamos a complementar la idea. Es lo que vamos a aprender ahora. Justificar por qué. I prefer pupusas. Which they one? are? Because they, they are, are Salvadorian. Because our typical food. From El Salvador, right? Because it's our typical food. Pongámoslo de una sola vez. Because is because it's ¿Se acuerdan de esa pronunciación oh. que la revisábamos? Hour. Ajá. ¿Y cómo decían hora en inglés? ¿Se acuerdan? Esta, hora. Hour. Ajá, there you hour. go. Hour. Typical food. Muy buena conclusión. Por eso nos gusta. Which one do you like more? ¿Qué um, más pregunto? Más controversia. I like more. El Salvador or United States. Yes. My my country. Okay, your country. I like more. More. In this case, you say our country that is El Salvador. Yes. Why? Why do you like more? Because it's like it my more? country. Because it is, my, is my, it is my my country. country. Yes. Y, y le que... ponemos I, I am bro, bor, I am bor. Oh, we are bro, bor. I was bor. born. Okay, the country I was born. Podría ser. Oh, it is my country. Yes. Yes. Vean entonces la estructura. Teacher, entonces puedo responder. Which one do you prefer? Usando I like more. Mm, sería. Eh, ¿Cómo cambiarle la idea a la persona? ¿Me está preguntando? ¿Cuál prefieres? Yo prefiero. ¿Cuál prefieres? ¿Me gusta más? ¿Mm? Es como que no. Entonces sigamos la tendencia. Y... O sea, contestamos, teacher, con lo que nos pregunta. Sí, contestamos con lo que preguntan, ¿ok? ¿Cuál te gusta más? Ah, me gusta más. And that's it. And that's the way we are going to... Justify this, uh, this answer. Why did I pick El Salvador and not the US? Because, and then we give a valid reason. Les muestro entonces cómo vamos a expresar, en este caso, preferencias. If you go to the platform section number three, there you are going to find some exercises. You even have a video. No sé si se toman el tiempo de ver los videos que vienen en el módulo, chicos. ¿Sí? ¿No? ¿O solo los ejercicios? No, si los vemos, teacher. Si los vemos, teacher. ¿Seguros? All the time. All the time. Ah, ok. Because uh, sometimes um, that's why I don't present those videos because you are supposed to go check the information that we have there. And if I play the videos, 
It's like we are repeating the same information. Probably most of you already watched those videos before the class or after the class. Pero es bueno siempre repasar el contenido. Vamos a ver de qué se trata. How are we going to compare? El tema de ahora sería comparative, dijimos, with adjectives. Les muestro entonces qué es un adjetivo. What is an adjective class? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué función tiene el adjetivo? What is an adjective? Adjetivo. Uh -huh. Adjetivo. ¿Qué hacen los adjetivos? Uh -huh. ¿Qué hacen? Describen. Describen es algo. Exactly, así. Esa es la palabra clave. Adjectives describe. Describen. Esa es la función. ¿Qué hacen los verbos? Demuestran el qué. Acción. Acción. Mm, demuestran la acción. Y así podemos, por ejemplo, los pronombres. Para que sepan por qué se llaman así. Pro. Y luego noun, sustituyen un nombre. Así es como debemos de manejar eh, este tipo de temas. ¿sí? Para que cuando yo lea comparative and then adjectives, sepa por qué se llaman adjetivos. ¿sí? No solo porque se les ocurrió ponerles así. No. Because they have an specific function. I have some examples about adjectives that they are written using just one syllable. Solo traje tres ejemplos. Look, we have long, straight, and big. Long, straight, and big. Pero como estamos viendo con Comparativos. ¿Cómo convierto un adjetivo? Cualquiera. En un adjetivo que me sirve para comparar. Ah, otra cosa. Ma. Uh -huh. Whenever we say compare. Ahorita vamos a aprender a comparar. Between two options. Two choices. Más adelante aprendemos a comparar entre más opciones. Ahorita solo vamos a comparar entre una u otra. Yes, and that's it. Por eso es que los ejemplos son bien pocos. Existen más adjetivos, of course. But in this opportunity, I'm just going to present a couple of those examples. Long. Este sería el adjetivo sin ninguna modificación. Largo. Longer, longer, más, largo, straight. Do you know the meaning of a straight class? What's that? Hmm? Straight. For example, Sprech. my hair is straight. Mi cabello es liso, straight. Es liso, straighter. Eh. Mm -hmm. Straighter. Más liso. Más liso. Big. Grande. Bigger. Más. Grande. Tall. Then we have taller. Alto. Más. Alto. Large. What's large? Largo. Se puede adaptar como largo también, o incluso como algo grande. Larger. Más largo, más grande. Hot. Caliente. Caliente. Hotter. Más. Súper caliente. caliente. Más caliente. No, es comparar más caliente. Ah, más caliente. Ajá. And I have some examples about adjectives with two syllables. Honest. Honest. Happy. Happy. Narrow. ¿Qué es Honest. Ese sí creo que la comprendemos. Honesto. 
Ah, Ah, pero miren acá, ¿por qué será entonces que ya no le pongo honest fair? Miren por qué, para convertir un adjetivo en comparación, tengo dos opciones, agregarle al adjetivo ER al final o antes del adjetivo le agrego more. Yes, honest. De las dos formas de puede, de hecho. ¿Será que podemos decir honester? Se puede. ¿Qué piensan? ¿Han escuchado alguna vez ese adjetivo, honester? No, no. No, right? No. Not really, not mm. really. Mm -mm. So in this case, it's more honest. More honest, and that's it. Happy. Happier. Happier, más feliz. Narrow. Narrow, es algo muy angosto, reducido. Uh -huh. Narrow place, angosto. Narrower, narrower. Famous, famous, more, famous. Crazy, crazier, crazier. Gentle. Gentle, gentle. Okay. Miedo que ¿Qué será esto, chicos? Amable. Gentle. Ah. Amable. Ah. ¿Mm? Y kind, teacher. También es un sinónimo. Son palabras similares, con mismo significado. Sinónimo, pero se escriben diferente. Um. That's it. Gentle. Gentleman, caballero sería eso. Generoso, muy bien. Entonces, si se fijan, la regla más común es agregarle ER at the end. Todos los que se escriben con una sílaba, all of those ones, aunque puedan parecer un poco más eh, grandes los adjetivos, pero se pronuncian en una sola sílaba, large, larger. Solo le agregamos ER. Vaya, para que podamos comparar la información, if you go to the platform, there you are going to find eh, the video. The video that is explaining the usage of the comparison. In this case, comparative adjectives. Okay, I don't know what happened. No sé qué pasó, pero nos... Teacher, se fue. Sí, se, se, de se desconectó, sí, no sé por qué. Yo pensé que era la plataforma, pero no, solo fue un segundo o dos que se nos fue. Okay. If you go to the platform, there you're going to find it's his, this one. Miren, expresar preferences and comparisons with adjective. What is the objective? ¿Dónde está? Eh, no, este es el objetivo. I'm so sorry. This is the one. By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de comprender o entender, ¿verdad? Y utilizar los adjetivos comparativos. Revisemos esta información. Luego la vamos a revisar o explicar a detalle. Here we go. By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Okay. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling. Cheap. Cheaper. Mm -hmm. Nice. Nice. Nicer. Nicer. Nice. Prettier. Prettier. Big. Bigger. Bigger. To express preferences in English, we may say, I prefer, 
I like. Mm -hmm. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Ah, lo que Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. Aquí está, mira. We use adjective. adjective plus er plus than. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. Okay. I also want you to work with this. Cheap, Cheap old, and, old new. and new. These are adjectives. Find Cheap out in comparative new. form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in a discussion box. Okay, before we continue, as you may see. Okay, let me stop right here. Aquí estamos. Eh, she's asking us to make comparative sentences using three adjectives. Which adjectives do we have? We have cheap, we have old, and new. New. Conocemos el primero, cheap. What's the meaning of cheap? Barato, teacher, barato. Barato, barato. entonces el adjetivo es cheap. ¿Qué le agregamos para hacerlo comparativo? Look. E-R. E-R. Cheaper than. Old. Then, then es que vea, prof. ¿Qué? Uh -huh. O, le agregamos y e a older. older than. And then we have new. No. Newer. No. Newer than. Then. Más barato. ¿Qué? Más. Más viejo. barato. ¿Qué? Okay. Viejo o antiguo. Más nuevo. ¿Qué? Okay. Por ejemplo, comparemos qué es más barato. ¿Qué es más barato? Um, ¿Qué le pongo? Le, le doy dicho? opciones, le doy opciones. Wait. Cheaper than. Uh -huh. To uh -huh. buy a house or to buy an apartment. ¿Qué piensan? ¿Cuál es más barato, clase? To buy a house or to buy an apartment. Which is cheaper? It, it, Um, is the ha the the apartment is more is more cheaper? Are you sure? No, ya le puse more, but it's... Ah, it's no. Okay, ¿cómo respondo entonces? To buy a house is cheaper, cheaper than a than... house. Yes, it's than... there you go. Cheaper than. To buy a house. I say. To buy mm -hmm. uh, upper, an upper. Perfecto. ¿Qué es más barato? Entonces, si se fijan, ¿quién es la que, que tiene que proporcionar las opciones? Es la persona que está preguntando. Aquí tengo algunos ejemplos. Uh -huh. Uh -huh. There we go. Acuérdense que hoy solo vamos a usar tres, tres adjetivos. Speaking practice, uh, what do you think about this one? Aquí agregué otros adjetivos que los agregamos a nuestra lista. Cheap. Okay. Class, what is cheaper? What is cheaper? ¿Qué es más barato? Renting a right. house or buying a house. What is cheaper? Renting or buying a house? Renting, porque comprarla está caro, dicho. It's So expensive, right? Entonces, ya se fijaron. Le elegimos la primera o la segunda opción. Dijeron, renting a house. ¿Qué pasa con renting the house? Is cheaper than... Acuérdense que estamos comparando. La primera opción es más barato que la segunda opción. What's the second option? Than buying a house. Y así quedaría nuestra oración completa y correcta. Ok, practicamos entonces. With number two, I have the adjective small class, which is smaller. 
which one the smaller cuál es más pequeño apartment. apartment or a house apartment apartments are smaller than houses okay how about big bigger country <laughs> ¿Qué país es más grande? Bigger country. United. United. Ay, United. what can you tell me about United, United States? United. United States. United States is, is bigger than El Salvador. Is bigger than El Salvador. Take a look at this one. Este sería un adjetivo. Es comparativo, ¿verdad? Comparativo, pero es irregular. No le agrego ER. ¿Por qué le llamo irregular? Porque cambia totalmente la forma de escritura. No se preocupen, hay como... Son contados con los dedos de las manos aquellos adjetivos que no siguen esa regla de agregarle ER. ER. Good es uno de esos. Sí. That's it. No sería gooder. Gooder. Nunca. Si no, se convierte en better, better. No le agregamos el der, teacher. Never. Ah, pero better. Igual con lo contrario, lo opuesto de good sería bad. Bad. Es un adjetivo. Bad. Ahí no decimos bother, también es otro adjetivo que cambia. Worst. Worst. Like this, worst. Y ese comparativo is worst than is better than good and bad son dos adjetivos recuerden irregulares cuando digo irregulares que cambia totalmente la forma de escritura no se compara a la forma base en este caso al adjetivo base it's going to change vaya quiero que Vayamos y practiquemos con los compañeros. Ah, terminemos. I'm so sorry. Me faltaba una. Bueno, dos. Which ones are better? ¿Cuáles son mejores? Which ones are better? ¿Pupusas o tacos? Pupusas. Pupusas are better, better than, than tacos. Warm, ese ya lo ocupamos en las conversaciones. Warm. Yes. Which are warmer? Coats or sweaters? Warm. I don't remember, teacher, but that means warm. Do you remember the conversation about jackets? Girls were comparing jackets, the leather and the wood. Ah, uh, wood. Ajá, it's warmer, decía. Hay una chaqueta que es warmer. Ah, ah, calientita, teacher, calientita. There you go, that's it. ¿Sí? Vale, entonces redactemos en conjunto todas estas opciones de respuesta. Listen. El verbo to be también tiene que ser el correcto. La forma del verbo to be debe de coincidir. Con el sujeto. Apartments. Aquí voy a ocupar are. United States. Como hablo de uno, un país, un país. Decimos it's. And that's it. Y así es como estaríamos pupusa? comparando. Vamos a poner la uno. ¿Mm? Dígame. Pupusas, pupusas, are. Are dicho. Sí, porque ya no digo pupusas. No pupusas. Y si quiero hablar de ella, de ella. Sí, puedes sustituirla por they. Pupusas are better like this. Um, than tacos. tacos. Y acá solo apenas estamos comparando. No estoy diciendo por qué. La idea es comparar. Comparison with adjectives. Comparison with adjectives. Les voy a enviar esta imagen ahorita para que podamos usarla en la práctica. Here we go. 
questions about this, about adjectives, about the comparison form. Una pregunta, Clark. Not really? Mm. Hasta ahorita tal vez no. Sí, tal vez. Clear, clear where we <laughs> good. Like, like horchata. Like horchata, I guess. Yeah, don't worry, you know, este tema viene también en la clase 9, que es la clase del Monday. Entonces, es una introducción apenas. Free Intermediate One, aquí está. Vean el cuadrito que les compartí. Llevamos one, ¿A dónde, two, three, ¿a dónde lo puso, teacher? WhatsApp. Go and check. WhatsApp. One, two, ah, three, four, back. five. Ahí llevan cinco ejemplos de adjetivos. Five. Y así le vamos a ir agregando un poco más. ¿Ok? What are you going to do right now? If you see, I am going to send this picture. In this exercise, you are going to compare between... Clothes. Revisemos. Ahora sí vamos a complementar lo de ayer. Comparemos. Let's compare. ¿Qué tenemos acá? Voy a comparar silver earrings and gold earrings. Gold earrings. I am going to compare coat, leather coat, and a wool coat. And I am going to compare colors. An orange shirt and a gray shirt. Okay. How can you complete the conversation? You are going to complete by using the information in parentheses. In this case, this adjective. Cheap. Big. Attractive. Pretty. And then we have good. Good is, recordemos, un adjetivo. Better than. Ah, que no va a ser gooder, sino better. Y recuerden, cuando un adjetivo se pronuncia en más de una sílaba. Attractive. Tres sílabas este. Attractive. More. Vamos a poner more. ¿Sí? No agregamos ER, sino more at the beginning and then you are just going to write the adjective. The adjective is not going to change. Okay. Trabajemos este ejercicio con tus compañeros a ver qué conclusión obtenemos. ¿sí? Cómo completan las tres conversaciones. Earrings, coats, and shirt. Go to WhatsApp. Check the picture that we have right there. And it's time to speak. Speaking time. Here we go. Voy a hacer tres grupos. Vamos, clase. Completemos ese ejercicio. Go, please. Teacher, me parece una voladita la imagen y no le di OK. OK. Ahorita le envío a otra sala. Vamos, pero sí. Go, please. Speaking time. Go class. This is the time for your practice. You have five minutes and then we come back. And there you go. Go with your classmates. Excellent. I'm still missing Mario, Stephanie, Sonia, Ruth. And that's it. Go please. There you go. Okay. Vamos, speaking time. Les ayuda a compartir la pantalla si gustan. But you need to get the correct response. Ready? ¿Qué le va la imagen, chicos? Get ready, please. Go, speaking time. Quiero escucharlos. Complementando este ejercicio. Go, it's your time to complete this exercise. Mm -hmm. Exercise. Yes. B. 
but they are smaller than the gold ones. Mm -hmm. <laughs> Smaller than, okay. Piensan que es correcto, continuemos. Hey, no por acá, hey. How would you complete um, that? Yes. Oh. Well, yeah, the gold ones are bigger than the silver ones, but for those four hundred dollars is a lot of money. Do you agree with that one, Jessica and Naomi and the rest of the class? And Manuel, ¿sí? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Robert? Yes. Okay, yes. yes. Go ahead with number two, please. Vale. ¿Cuántos son en el grupo? One, two, three, four. Justo la cantidad necesaria de alumnos para el ejercicio dos y tres. Voy a escuchar a sus compañeros. Continúen trabajando, please. Keep on working. Oh, one is. Ay, se nos llama. Ah, no, la pregunta. No, yeah, continue, continue. I'm just listening. Uh, yeah, yes, yes, but the one, wall, is, wall, one is. One, one is. Warmer. Mm, more, more, more no, war. Eh, warming. No, war. Warm. ¿Cómo? <laughs> Ay, es que le vamos a agregar IR, ¿verdad? O corroboramos cada uno. Did you finish? Yo creo que se nos acabó. Ay, perdón. <risa> no, I'm here, don't worry. Mm -hmm. Si ¿Sí complementaron el ejercicio, did you complete the exercise? Yes, you did. Sonia, Emerson, Raquel, yes. Ming, Glenda, you did? Okay, vamos al grupo principal entonces. Yes, let's I complete. did so. You should do, you think so, he says. Okay, don't worry, let's compare. Let's go back. Okay, let's bring your classmates back. ¿Dónde están sus compañeros? Aquí vienen ya. All right, they're, they're coming, that's it. Vamos a comparar el ejercicio. Ready? Make comparisons. You I come back. You came back. Instructions, make comparisons using the words given, las palabras dadas, en este caso los adjetivos que se nos dieron. As, then, if necessary. Agreemos then, si es necesario. Number one, listen to the <gasps> conversations. Hey, look. Look at these oh. silver earrings. They are nice. Mm, and they are and they are cheaper than cheaper. those ah, gold no, earrings. No. Mira estos aritos de plata. Son bonitos y son más baratos. ¿qué? They are cheaper than those gold earrings. Más barato que los, los de, bueno, los aritos de 
y sigue la conversación. But they are, but they are, ¿cómo son? Smaller. Yes, they smaller are than. smaller than, son más pequeños que, y se están comparando con quién. Teacher, no olvido ponerle el dan. Ah, ¿por qué pongo el den? Acuérdense que el den significa que más pequeños. Si no tendríamos más pequeños, los de oro. Más Hace como énfasis. ¿Qué? Los de oro. Ajá. It's ¿Qué? making an emphasis. Yeah, emphasis. Ahí estamos. Siguiente. Well, yeah. The gold ones are. Ya dijimos el comentario de que los aritos de plata, no en este caso empezamos diciendo que son más baratos que, luego comparamos diciendo que son más pequeños que, y que finalizamos diciendo, the gold ones are mm, mm, bigger más grandes. than mm -hmm. the silver one, más grandes, bigger than, bigger than The silver ones. Silver ones, yes. But for but four hundred dollars is a lot of money. Okay, siguiente. Comparemos o veamos la conversación de las jacket. What can you tell me about jackets? This leather coat. Yeah. Well, it's not a jacket. It's a coat. Is and then it's we more have attractive. Exactly, pero more, es more attractive, attractive than, than the world. Es más atractivo que, y estamos comparando, claro, it's more attractive than the wool one. Yes, but the wool one is, pero el de lana es. More. Warm. More. more. Warm. Then, ah, más, no, sí, más caliente. Ah, no, it's warmer. Es que... No, así es warmer. warmer, yes. Pensé que decía al final la comparación completa. It's warmer. Acuérdense que el then es solo cuando voy a mencionar la segunda opción. En este caso, it's warmer. Y ahí me quedo con información. Es más caliente y no dijo más qué. Más caliente. Ah, ¿por qué no lo digo? Porque ya sé de qué estoy hablando. Sé de qué me refiero a, a este producto. ¿Por qué lo sé? Oh. Porque ya lo estuve mencionando previamente. ¿sí? And that's y, it. y porque finaliza también, va, no lo va a comparar con otro más. Exactamente. Y porque ya di mi opinión del primero, expresando cómo es, y porque finaliza con la segunda opción. ¿Sí? No, recuerden que estoy comparando entre dos cosas. And that's it. Number three, this orange shirt is an interesting color. Yes, but the color uh, is... Is... Um, pretty. You have pretty. Pretty. Damn, teacher. Pretty. That the sun. Pretty. Dos sílabas, solo los que llevan tres sílabas o más. Llevan el more. It's pretty, prettier. Than... Si eliminamos la guay, vea. Sí, se sustituye. Se sustituye por I. The color is prettier than the design. El color está más bonito que el diseño. The design ah. isn't bad. El diseño no está mal. I think the pattern on that great shirt is. Creo que el estampado en esta camisa gris es mejor que is better than the pattern on this, on this orange, orange one. Ones. Yes, and that's it. Chicos, ¿les quedó así el ejercicio? ¿Les quedó diferente? Yes, no. Teacher, en mi casa se me olvidó cada rato el den. Me acordé del B. 
Y, y, eh, a mí también, teacher. Se les olvidó eh, el den. Cuando. Sí, eh, todos los días nos trabamos. Vaya, no se preocupen. Fíjense que es necesario agregarlo siempre porque es una comparación la que estamos haciendo. Así de simple. Sí, de, y es de den. Que ese es un que. Ese es un que. Más grande que, más bonito que, más caro que, más feo que. Porque comparo una con otra. Yes, and that's it. Vamos a revisar entonces en este caso la plataforma, ¿sí? Ahí les queda ya el ejercicio completo. Go and check WhatsApp. There you have the conversation. Este ejercicio es muy similar a este. Look, here we have some pictures about different items, clothing items. And in number one, we are giving the information about the material. Material. Aquí no es el material, es el, la, el tamaño. Size. Small, medium. Aquí, material, cotton, wool. Recuerden eso. In number one, it says, which dress is gel, the yellow one or the green one? Está comparando. Ready. Sí, ¿verdad? Miren, está comparando. Uno, dos, dos vestidos. The yellow one. En the green one. ¿Qué quiere preguntar entonces esta persona? Which Ready? Is, is, is prettier, prettier, prettier. Okay. Which dress is prettier? Sí. Recuerden que no está comparando, está preguntando cuál es más bonito. Solo en la comparación, oh. en la respuesta digo, oh, el damn. amarillo es más bonito que, el verde es más bonito que. En la pregunta solo necesito saber cuál es más bonito y doy las opciones de respuesta. Está en lleno, la respuesta wow. elijo la que yo considere que se ajusta o se adapta a lo que me están preguntando y lo comparo con la otra. ¿Por qué es más bonito? Ahí está. Number two. Well, the green one is silk yes. and silk, silk is and um, silk is more more expensive, expensive than more expensive than polyester yes for sure is this blue t-shirt a red and white one ¿Qué está preguntando si esta camisa azul more larger than uh, Large. ¿Cuántas sílabas Large. lleva Large? Large. 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 Larger than. Larger Large. than. No Large. puedo agregar more porque oh. mi adjetivo solo se pronuncia una. en una sílaba. Solo si fueran tres. Attractive. Beautiful. Ahí sería Large. Large. T-shirt. Larger than the red and white ones. Y le responde no. No. The red the and red white one. Wow. Is bigger. La, la camisa roja y blanca es bigger. Bigger than. Mm. En este caso no comparo. Solo digo es más grande. Look at these pants. Which ones do you like? ¿Cuáles Better. te gustan más? Aquí, en la pregunta, vamos igual. ¿Cuáles te gustan más? Acuérdense que más. Better. Better. Ya Better. en esta forma Better. está convertido Better. en un comparativo. Good sería Better. un adjetivo que no expresa comparación, sino solo describe. Better, ahí sí está comparando. Better. I prefer... Better. The green cotton bottom. They, they are or they are 
Eh, en el adjetivo. Stylish. Escuchen cuántas sílabas son. Dos. Stylish. Stylish. Dos. ¿Cuántas se escuchan? Stylish. Stylish. Tres. ¿Qué agrego cuando es tres? More. 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 And that's it. Revisemos este contenido. Ahí está entonces. Así le va a quedar la sección número 3. Ya los demás ejercicios los trabajamos en conjunto. If you go to the midterm exam, está justo después de la sección 3. In here you have a listening. Este listening, pueden escucharlo las veces necesarias para obtener la información. If you see, we have part number one. En part number two. Letter B. ¿Qué van a hacer en la B? You are going to fill in the blank with the correct form of the B. Creo que la parte B es más fácil. Complementar ocupando el verbo to be. Is, are, or am. ¿Recuerden? Lo voy a saber. De acuerdo Is. a el sujeto. Is. Are. Sería R, muy bien. Y así van ah, a analizar. Ah. Ajá, van a analizar solo la forma correcta. Entonces, en mis cuadros, solo puedo escribir verbo to be. Verbo to be en verbo to be. Recuerden que si y, el verbo we, to be are. lo agrego al inicio, le pongo mayúscula. Mm, that's it. Si va en medio de la oración, como la número 3, minúscula. What? Okay. Y acá son preguntas que ya revisamos anteriormente. Si se fijan, letter C, you need, it says circle, pero no podemos circular. Necesitamos escoger el correcto posesivo. ¿Cómo sé cuál es el posesivo correcto? Busco de quién estoy hablando. Rich, Rich es un chico. ¿Cuál ocupo para his. él? His. Sigo hablando de Rich. ¿Cuál es el apellido de Rich? What? Yes. His last name. Is. Yes. Quiero ver. ¿Es porque no puede ejercer, teacher? No, porque ah, no pero... es una chica, pero... Ahí me doy cuenta ah, que él, él da la respuesta. Él, él responde. Entonces, it's nice to meet. My last name is Parker. Y así se fijan lo mismo. Todos los ejemplos que prosiguen son ocupando posesivos o palabras que ya vimos. In letter E, what do you need to do? You are going to fill with the correct time expression. I sleep. In, on, or at. Eso lo vimos. In, at. on, or at. Vean at. el cuadrito at. que les compartí en WhatsApp. John gets home late. In. At night. No podemos decir uh, in at. the night. On the night. Decimos at night. Este at ejercicio, night. el 3, ¿cuál es? No, letter E. Es cuando ocupamos in, on, at. Lo explicamos en una de nuestras clases. Es la última parte. If you see. It's a short reading. Yes. A short reading. In here you are going to find the information. Sí, es correcto. Aquí son las preposiciones. Preposiciones de tiempo. In, on, si queda alguna duda del midterm exam, si es que no logré complementar algún ejercicio, no duden chicos en escribirme o consultarme en el grupo de WhatsApp y entre todos nos apoyamos, ¿ok? Section number three, dijimos, no finaliza acá, porque vamos a llevarnos la comparación con adjetivos para la sección cuatro, eso es bueno. Ahora solo fue la introduction. So please go check the platform. Go and check if you are done with the exercises from section number three or not. 
If you have questions about the exercises, please let me know. Me hacen saber. Because la clase la vamos a dejar hasta acá. ¿sí? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Monday. Monday. ¿Cuándo van a finalizar Monday. la plataforma? Um, Solo jueves. La... Sí, hoy es jueves. Tenemos fecha límite. Lo más viernes en la mañana. ¿No? Vamos a ir acumulando. Y no es la idea de que me reporten como no avanzó la sección 4. No, ya lo hicimos en nuestras clases. Ahí están las respuestas de la mayoría. Así que les motivo que finalicemos esta noche. Okay, class, thank you so much for coming. Ya terminaron, no hay ningún problema. Quédense hasta ahí. Si quieren avanzar, sección 4 y 5, no los detenemos. Son libres de avanzar hasta la sección 5 si es posible. Chicos, thank you so much for coming tonight. Let's continue. Good night, everybody. Good night. Good night. You did a great job. Good night. 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 Good